Kali ini, nggak perlu jauh-jauh belusukan ke hutan, cukup di kebun sekitaran kampung. Ini dia tanaman liar yang sangat bermanfaat, namun sering sekali diabaikan. Sekarang ibu lagi ambil nih. Akbar, kamu mah ada ruas, Kamu dapat dari mana itu? Dari bawah tuh. Banyak banget. Iya, dan kameramen. Lihat, ada nih. Nah, kalau di kampung ini namanya cecer kempes atau sirih Cina. Ini banyak banget manfaatnya. Dan mudah banget untuk ketemukan ya, ayah. Kalau di tempat-tempat seperti ini, di, di kebun, di hutan, pokoknya di tempat-tempat yang dingin. Pasti at, ada. Pasti ada. Dan, bang, bang apa? Nggak, nggak susah ya nyarinya ya. Nggak, ini mah. Kayak tanaman rumput, tapi enak buat di olah menjadi masakan ataupun macam obat. Ibu ah, cari ke sana. Cari yuk. Hmm. Huh? Yang ada masih ada nggak ya? Tembok-tembok dinding ada nih. Hah? Iya, kali ini Emak dan Adani sedang mencari daun sirih Cina. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Peperomia pellucida. Dikenal juga dengan nama umum Pepper Elder atau tanaman semak yang bersinar. Tanaman liar ini ditemukan di berbagai habitat yang teduh dan lembab di seluruh Asia dan Amerika. Tumbuh subur di tanah yang gembur, lembab dan iklim tropis hingga subtropik. Nah, selain di tanah juga bisa tumbuh di bekas ini, di bekas apa ini Pak? Bekas tembok. Tembokan ini. buat apa balong ya? Pokoknya batu-batu atau bekas-bekas rumah ya, Ak? Di halaman rumah juga suka ada bekas pohon. bekas pohon yang udah kering, udah basah, udah buruk. Nih, contohnya, buat tambah-tambah. Yap, ya udah, yuk, saya lihat. Apalagi, Pak? Yuk, cari yuk. Pinggiran sungai apa kemana? Ya, cuma satu. Oh, uh, yuk. Nah, yuk. Pinggiran sungai besar, suka banyak, Pak. Di Indonesia, daun sirih Cina banyak juga ditemukan di parit atau pematang sawah. Oh iya, tanpa harus menunggu musim tertentu, daun sirih Cina juga dapat berbunga sepanjang tahun loh. Tidak sulit untuk mencari tanaman ini atau sirih Cina, karena mereka tuh tumbuh subur banget. Nggak usah jauh-jauh, ada -jauh, di belakang rumah. Nah, karena mereka tuh tumbuh subur, jadi sekali tumbuhnya tuh banyak banget ya. Pilih-pilih aja yang bisa. Ada di situ, Ak. Sekilas, daun sirih Cina tuh memang mirip banget sama rumput. Padahal kalau diperhatikan lebih saksama, daun sirih Cina ini mempunyai bentuk yang khas dan unik. Ya, bentuknya seperti hati dengan bagian ujungnya yang lancip. Oh iya, daun sirih Cina ini juga tanaman yang berbeda dengan daun sirih ya. Meski keduanya sama-sama memiliki bau yang harum. Nah, di pinggir jalan juga banyak. Biasanya orang-orang sekitaran sini mengambil tanaman ini tuh buat jamu. Tapi buat lalapan juga bisa. Tanaman daun sirih Cina kerap kali dianggap gulma karena tumbuh di antara tanaman budidaya. Sehingga banyak yang tidak memanfaatkannya. Padahal khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan sungguh besar. Bisa diperoleh dari daun, batang, hingga akarnya. Nah, kali ini emak mau olah daunnya saja, makanya akarnya dibuang. Cuci sambil dipilih-pilih ya, daun sirih Cina yang kering dan tua harus dibuang. Setelah itu emak rebus di air yang mendidih selama 5 menit. Oh iya, Emak belum kasih tahu khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan. Daun sirih Cina ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Karena antioksidan inilah yang bekerja membersihkan senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Sering juga digunakan untuk mengobati sakit perut, jerawat, dan pembalut luka. Daun, batang, dan akarnya juga memiliki sifat antiinflamasi anti jamur dan analgesik dan tentu saja dapat meningkatkan kekebalan tubuh. 
Kalau di Indonesia belum banyak yang memanfaatkannya. Sementara di Filipina dan beberapa negara Asia, daun sirih Cina menjadi bahan teh herbal yang bisa mengobati penyakit ginjal, bahkan mampu mengurangi risiko kanker. Terakhir, rebusan daun sirih Cina telah terbukti meringankan penderita mah. Meniloba pisan ya khasiatnya. Ini sih emak bakal rajin konsumsi rebusan daun sirih Cina. Daun sirih yang sudah direbus dicuci lagi lalu diperas deh. Daun sirih Cina ini jadi semacam lalapan deh. Dimakan bareng sambal, tempe dan ikan asin. Jadi menu makan siang yang mantap. Nah, jadi yang suka dibuat obat itu air rebusannya. Ini contohnya kayak gini. Kamu mau nyoba nggak? Cobain, dikit nah, tapi. Dikit. Ya udah, sebenernya. Ini kan bagus banget buat jamu, A. Ya, nah, khasiatnya itu buat sakit pinggang. Terus, encok rematik ya. Pegel-pegel ini pokoknya, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Masih panas, A. Mau bau siri. Nah, untuk daunnya bisa dibuat lalapan. Nih, ambil kamu, A. Belum pakai asin. Cuma tempe, wah. Hmm. Uh, sambalnya pedas pasti nih. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar ya, daun sirih banget ya ayah. Dari wanginya, dari rasanya ada ada anget-anget ya. Karena ini emang gak beda jauh deh sama daun sirih. Dan untuk daunnya pun nggak begitu keras ya, enaknya daunnya ya. ya. Empuk, daunnya empuk. Ah, kalau kalau bau nya pengen hilang, samarnya agak banyak. Oh banyak. Coba. Oh, jangan sama sekali nggak ada. Makanya ini habis. Hmm. Sadayana, emak sama Adani lanjut makan dulu ya.